നമസ്കാരം ബിബിസിയുടെ പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ ആരംഭിക്കുന്നു പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് വീണ്ടും ആശങ്കകൾ ഉയർത്തി ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ളവരും മാനസിക വിഭ്രാന്തികളും ഉള്ളവർ സമൂഹത്തിന് ഭീഷണിയായി മാറുന്നു നാടെങ്ങും ഓണാഘോഷം നടന്നു വിവിധ മത്സരങ്ങളും സാംസ്കാരിക സമ്മേളനങ്ങളും നടന്നു സുപ്രസിദ്ധ മരിയൻ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായ നാഗപ്പുഴ സെന്റ് മേരീസ് പള്ളിയിലെ എട്ട് നോമ്പാചരണവും പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തിന്റെ പിറവി തിരുനാളും ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തിയൊന്ന് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ എട്ട് വരെ നടക്കുമെന്ന് പള്ളി വികാരി ഫാദർ പോൾ നെടുമ്പുറത്ത് അറിയിച്ചു നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപതാമത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവ ജയന്തി ആഘോഷങ്ങൾക്കായി നാടും നഗരവും ഒരുങ്ങി പൊതുപ്രവർത്തകനായ ജോഷി കന്യാകുഴി ഇത്തവണയും നിർധനർക്കും രോഗികൾക്കും ഓണക്കിറ്റുമായി എത്തി രാജാക്കാട്ടിലെ നാൽപ്പതോളം കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് ജോഷി കിറ്റുകൾ നൽകി വരുന്നത് വൈക്കം പ്രദേശ് ടൈംസ് ആൻഡ് മൊബൈൽസ് പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം തൊടുപുഴ വാർത്തകൾ വിശദമായി വീണ്ടും ആശങ്കകൾ ഉയർത്തി ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ ക്രിമിനൽ പാശ്ചാത്തലവും മാനസിക വിഭ്രാന്തികളും ഉള്ള ഇവർ സമൂഹത്തിന് ഭീഷണിയായി മാറുന്നു തിരുവോണനാളിൽ തടിയമ്പാട് മേഖലയിലെ നിരവധി വീടുകളിലാണ് ജാർഖണ്ഡ് സ്വദേശിയായ വ്യക്തി അതിക്രമിച്ചു കടന്നത് നാട്ടുകാർ പിടികൂടി പോലീസിന് കൈമാറിയെങ്കിലും ഇയാൾക്ക് മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പോലീസ് തിരുവോണ ദിവസം വൈകിട്ടാണ് തടിയമ്പാട് നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജാർഖണ്ഡ് സ്വദേശിയായ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയെ പിടികൂടി പോലീസിന് കൈമാറിയത് ഏകദേശം പത്തോളം വീടുകളിൽ ഇതിനിടെ ഇയാൾ കയറിയിരുന്നു ജനാലകളിലെത്തി ഇയാൾ ഒളിഞ്ഞു നോക്കുകയും സ്ത്രീകളെ ശല്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് ഈ ഭായിമാർ ഭയങ്കര ശല്യമാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് തൊട്ടയിലേക്കുള്ള വീട്ടിൽ വന്നു അതുകഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് പാഞ്ഞു വന്നു ഞങ്ങൾ ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം വീട് പെണ്ണുങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വരികയാണ് ഭായിമാരെ കൊണ്ട് ഭയങ്കര ശല്യമാണ് ഇവനേക്കും പോലീസുകാരെ അധികാരികളെ അയച്ച് അടിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഏൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അതിനൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകണം ജാർഖണ്ഡ് സ്വദേശിയായ രാജൻ മുർമുവാണ് നാട്ടുകാരുടെ പിടിയിലായത് പോലീസ് സമീപനിതമായി തന്നെ സ്ഥലത്തെത്തുകയും പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇയാൾ ചെറുതോണി ടൗണിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ഇതേ തുടർന്ന് പോലീസ് ഇയാളെ ഇടുക്കി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ഇയാൾ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു വീണ്ടും ഇയാൾ തടിയമ്പാടെത്തി വീടുകളിൽ കയറി ഇത്തരത്തിൽ മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യമുള്ള ആളുകളെ എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാത്ത സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു ഈ സമയം പോലീസ് ഒടുക്കം എസ് ഐ സാബു തോമസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസ് സംഘം ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ഇയാളുടെ ബന്ധുക്കളെ വിളിച്ചു വരുത്തി കൈമാറി ഇയാൾ മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ തടിയമ്പാട് കരിമ്പൻ മേഖലകളിൽ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ ഇത്തരത്തിൽ പല വീടുകളിലും അതിക്രമിച്ച് കയറിയതായിട്ടാണ് വിവരം ലഭിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന നിരവധി ആക്രമണങ്ങളിലും ക്രിമിനൽ കേസുകളിലും ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ പ്രതികളാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇവരെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ എത്തിക്കണമെന്ന് ഇടുക്കി പോലീസ് ഉൾപ്പെടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് യാതൊരുവിധ രേഖകളുമില്ലാതെ ഇത്തരക്കാർ മാനസിക രോഗികൾ എന്ന പരിഗണനയുടെ മറവിൽ അഴിഞ്ഞാടുന്നത് ഇത്തരക്കാരെ പോലീസിൽ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്താൽ തന്നെ മാനസിക രോഗിയാണ് എന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കി മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ അനുമതിയോടെ തൃശൂരിലുള്ള മാനസിക ആരോഗ്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കണം ഇതിനു വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളോ സ്റ്റാഫ് സ്ട്രെങ്തോ വാഹന സൗകര്യമോ പോലീസിനില്ല ഭാഷാ പ്രശ്നമായതിനാൽ പോലീസിന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ ആയതിനാൽ തന്നെ ഇത്തരക്കാരെ സ്വീകരിക്കുവാൻ സന്നദ്ധ സംഘടനകളും തയ്യാറാകുന
ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേരും അമിതമായി ലഹരി ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത്തരത്തിൽ മാനസിക വിഭ്രാന്തി കാട്ടുന്നത് എന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത് ഇത്തരക്കാർ എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവും എന്ന ഭീതിയാണ് നാട്ടുകാരെ ആശങ്കയിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് നിയമസംവിധാനങ്ങൾ അടിയന്തിരമായി പൊതുജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഇടുക്കി മുതലക്കോടം വൃദ്ധ വികലാംഗ സദനവും തൊടുപുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും സംയുക്തമായി ഓണാഘോഷം നടത്തി നഗരസഭാ ചെയർമാൻ സനീഷ് ജോർജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഓണപ്പുടവകൾ വാർഡ് കൌൺസിലർമാർ അംഗങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തു വിവിധ കലാപരിപാടികളും നടന്നു മുതലക്കോടം വൃത്ത വികലാംഗ സദനവും തൊടുപുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും ചേർന്ന് വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ ഓണം ആഘോഷിച്ചു ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾ ചെയർമാൻ സനീഷ് ജോർജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഓണപ്പുടവകൾ വാർഡ് കൌൺസിലർമാർ അംഗങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തു ഓണപ്പാട്ടുകൾ പാടിയും ഓണപ്പൂക്കളം ഒരുക്കിയും അംഗങ്ങൾ തിരുവോണത്തെ വരവേറ്റു വിവിധ പരിപാടികൾക്ക് ശേഷം ഓണസദ്യയും ഒരുക്കി ഇടുക്കി ജില്ലാ സാമൂഹ്യനീതി ഓഫീസർ ബിനോയ് വി ജെ വൃത്തസദനം സൂപ്രണ്ട് ഷെറിൻ ജേക്കബ് പി ഓർഫനേജ് കൌൺസിലർ അനസ് എസ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി തൊടുപുഴ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ വാർഡ് കൌൺസിലർമാരും ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മുതലക്കോടം കരിമണ്ണൂർ കരുണ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി ഓണാഘോഷവും പ്രതിഭകളെ ആദരിക്കലും സംഘടിപ്പിച്ചു കരുണ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി മുഖ്യ രക്ഷാധികാരിയും കരിമണ്ണൂർ സെന്റ് മേരീസ് ഫോറോന പള്ളി വികാരിയുമായ റവറൻഡ് ഡോക്ടർ സ്റ്റാൻലി പുൽപ്രയിൽ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ഓണക്കോടിയും വിതരണം ചെയ്തു കരിമണ്ണൂർ കരുണ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ ഓണാഘോഷവും വിവിധ രംഗങ്ങളിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച പ്രതിഭകളെ ആദരിക്കലും കരിമണ്ണൂർ ഹോളി ഫാമിലി എൽ സ്കൂൾ ഹാളിൽ വെച്ച് നടന്നു സൊസൈറ്റി പ്രസിഡന്റ് കെ എം അത്തച്ചന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗം കരുണ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി മുഖ്യ രക്ഷാധികാരിയും കരിമണ്ണൂർ സെന്റ് മേരീസ് ഫെറോനാപ്പള്ളി വികാരിയുമായ റവറൻഡ് ഡോക്ടർ സ്റ്റാൻലി പുൽപ്രയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എല്ലാ കാലത്തും ഒരുപോലെ നിലനിൽക്കുന്നു അവകാശപ്പെടാനൊന്നുമില്ല അത് ആദർശമായി കാരണം വേദങ്ങളിലും ഉപേക്ഷിച്ചതിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ആദർശം അത് അപ്രാപ്യമാൻ അല്ല എന്ന് ചില സമൂഹങ്ങളെയും കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അത് അപ്രാപ്യമാണ് എന്ന് വരുന്നത് ഒരുപക്ഷെ വീണ്ടും ആംഗ്ലോ സാക്സൺ ജൂറി സ്റ്റുഡൻസിലൂടെയാണ് യോഗത്തിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്ത ജോയി പറയനിലം ആനി രാജേഷ് എന്നിവർക്ക് ഓണക്കോടികൾ സമ്മാനിച്ചു ഓഷ്യൻമാൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഏഷ്യൻ ചാമ്പ്യൻ ബേബി വർഗീസിനെയും പഠനത്തിൽ മികവ് പുലർത്തിയ കരുണ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ അംഗങ്ങളുടെ മക്കളായ ആമി രാജേഷ് ക്രിസ്റ്റോ ജിമ്മി സിദ്ധാർത്ഥ് എസ് ജേക്കബ് ജോർജ് എന്നിവരെയും യോഗത്തിൽ ആദരിച്ചു വിന്നേഴ്സ് സ്കൂൾ മാനേജർ കെ ആർ പ്രദീപ് ഓണസന്ദേശം നൽകി കെ എസ് ജോസ് കണ്ണംകുളം പ്രൊഫസർ ലൂയിസ് ജെ പറയനിലം കവി തൊമൻകുത്ത് ജോയി എന്നിവർ കവിതകൾ അവതരിപ്പിച്ചു കരിമണ്ണൂർ പോലീസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ മനോജ് കെ ഗോപി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി മനോജ് കോക്കാട്ട് പി വി ഡാമിയൻ എന്നിവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു സെക്രട്ടറി കെ വി ദേവസ്യ സ്വാഗതവും ട്രഷർ ജോളി കൊലിയിൽ നന്ദിയും പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിമണ്ണൂർ ഹരിതകർമ്മസേനയ്ക്കും ആശ്രയ അതിദരിദ്ര കുടുംബങ്ങൾക്കുമൊപ്പം ഓണാഘോഷം ഒരുക്കി ഉടുമന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതലാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി ഇത്തരത്തിൽ ഓണാഘോഷ പരിപാടികളെ വ്യത്യസ്തമാക്കി തുടങ്ങിയത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ലതീഷ് ഓണോത്സവം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഉടുമ്പന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മുപ്പത് ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങൾക്കും ആശ്രയ അതിദരിദ്ര കുടുംബങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേർക്കും ഓണക്കോടിയും ഓണസദ്യയും ഒരുക്കി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടത്തിയ ഓണാഘോഷം വ്യത്യസ്തതകൾ കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായി ഓണോത്സവം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ലതീഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മുടെ നാട്ടിലും വിവിധ രൂപത്തിലാണ് ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാറുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതലാണ് ഉടുമ്പന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി ഓണാഘോഷ പരിപാടികളെ ഒന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ചത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് പ്രത്യേകമായി പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടവർ എന്ന് പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കുറേയേറെ കുടുംബങ്ങൾ ഓരോ പഞ്ചായത്തിലുമുണ്ട് ആ കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പമായിരിക്കണം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഓണം എന്നത് ഒരു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന് ആ നാടിനോടുള്ള കടമയും കടപ്പാടുമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഓണപരിപാടിയെ വ്യത്യ
കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അത്തപ്പൂക്കള മത്സരവും കുടുംബശ്രീ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രദർശന വിപണന മേളയും നടന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതലാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി ഇത്തരത്തിൽ ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഉടുമന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വയോജന കൂട്ടായ്മയായ ഉല്ലാസക്കൂടിന്റെ പ്രസിഡന്റ് വി വി ഫിലിപ്പ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി കൃഷിക്കാർ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ വിളവെടുപ്പിന്റെ ആഘോഷം അത് കേരളത്തിലാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഓണം എന്നതിലേറ്റം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ആ ഓണത്തിന് ഒരുപാട് നല്ല സന്ദേശങ്ങളുണ്ട് നല്ല ഒരു ഭരണത്തിന്റെ സന്ദേശം നല്ലൊരു ഭരണാധികാരി ആണ് മാവേലിയെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ പറയാം നല്ല ഭരണാധികാരി ഓണത്തിന്റെ സങ്കല്പം എന്താ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഭക്ഷണം അതല്ലേ ഓണസദ്യ എല്ലാവർക്കും വേണം നല്ല വിശക്കാത്ത വയറ് അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തക്കടെ അതിദാരിദ്ര്യം കണ്ടുപിടിച്ച് വിശക്കുന്ന വയറായി കേരളത്തിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിക്കൂടാ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാവർക്കും നല്ല ഭക്ഷണം തീർന്നില്ല എല്ലാവർക്കും നല്ല വസ്ത്രം എല്ലാവർക്കും സെറ്റ് സാരി എന്നല്ല കേട്ടോ സെറ്റ് ഉടുക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല അതൊരു പഴയ കാലത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ഉടുക്കുന്നതും മുല്ലപ്പൂ ചൂടുന്നതും ഒക്കെ പഴയ കാലത്തിൻ്റെ ഒരു സംസ്കാരം ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എല്ലാവർക്കും നല്ല വസ്ത്രം അതാണ് ആവശ്യം അപ്പൊ പ്രാഥമികമായ എല്ലാവർക്കും നല്ല വസ്ത്രം നല്ല ഭക്ഷണം വിനോദം പഴയ കാലത്തിൻ്റെ ഓണക്കളികൾ ഇപ്പോൾ പലതും ഇല്ല എന്നാൽ ഊഞ്ഞാലാട്ടം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് കുറേശ്ശെ പല വീടുകളിൽ ഊഞ്ഞാലുണ്ട് പഴയ തലപ്പന്ത് കളിയൊന്നും ഇപ്പൊ കാണാനില്ല പഴയ കാല തലപ്പന്ത് കളി എന്ന് പറഞ്ഞ കളിയുണ്ട് അതൊക്കെ ഓണത്തിൻ്റെ ആഘോഷം അപ്പൊ പഴയ ഓണ നല്ല ഭക്ഷണവും കഴിച്ച് നല്ല വസ്ത്രവും ധരിച്ച ഉല്ലസിച്ച് അങ്ങനെ ജീവിക്കും പിന്നെ പൂടണം എവിടെയാ പൂടുന്നത് എവിടെ പൂടണം മുറ്റത്ത് അല്ലേ അയലക്കാരന്റെ മുറ്റത്താണോ അവനവന്റെ മുറ്റത്ത് അവനവന്റെ മുറ്റത്ത് പൂടണമെങ്കിലോ അവനവന് വീട് വേണം എന്നെങ്കിലേ അവനവന്റെ മുറ്റത്ത് പൂടാൻ പറ്റൂ മാവിലയുടെ സങ്കല്പമാണ് എല്ലാവരും അവനവന്റെ മുറ്റത്ത് പൂടണം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും വീട് വേണം ഇവിടെ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ ഭാഗ്യവാന്മാരായി വരുന്നതാണ് ഇതിനു മുമ്പ് ഇരുന്ന പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാർക്കോ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാർക്കോ കിട്ടാത്തൊരു ഭാഗ്യം ഇവർക്ക് കിട്ടാൻ പോവാം രണ്ട് വർഷത്തിനകം കേരളത്തിൽ വീടില്ല സ്വന്തമായി വീടില്ലാത്ത ആരും ഉണ്ടാവുകയല്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റും പഞ്ചായത്തിലും തീരുമാനിച്ചത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബിന്ദു രവീന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം ജോൺസൺ കുര്യൻ പി ജെ ഉലഹനൻ വി കെ രാജീവ് തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ബീന രവീന്ദ്രൻ സ്വാഗതവും ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സുലേഷ സലീം നന്ദിയും പറഞ്ഞു കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ വിവിധ കലാപരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചു ഇനി എനിക്കെന്നും തവ കൃപ മതിയാ ഇതുവരെ എന്നെ കരുതിയ നാഗ ഇനി എനിക്കെന്നും തവ കൃപ മതിയാ ഗുരുവരനാം നീ കരുതുകിൽ പിന്നെ ചെറിയൊരു കുറവും വരിക്കില്ല പരനെ ഗുരുവരനാം നീ കരുതുകിൽ പിന്നെ കുറവൊരു ചെറുതും വരിക്കില്ല പരനെ അരികളിൽ നടുവിൽ വിരുന്നൊരു കുന്നി അരികളിൽ നടുവിൽ വിരുന്നൊരു കുന്നി
ബ്യൂറോ കരിമണ്ണൂർ സുപ്രസിദ്ധ മരിയൻ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായ നാഗപ്പുഴ സെന്റ് മേരീസ് പള്ളിയിലെ എട്ടു നോമ്പാചരണവും പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തിന്റെ പിറവി തിരുനാളും ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തിയൊന്ന് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ എട്ട് വരെ നടക്കുമെന്ന് പള്ളി വികാരി ഫാദർ പോൾ നെടുമ്പുറത്ത് അറിയിച്ചു തിരുനാളിനോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധ ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന ചടങ്ങുകൾക്ക് നാൽപ്പതോളം വൈദികർ നേതൃത്വം നൽകും സെപ്റ്റംബർ നാല് വരെ കപ്പൂച്ചിൻ വൈദികരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മരിയൻ കൺവെൻഷനും നടക്കും തിരുനാൾ ദിവസങ്ങളിൽ പള്ളിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന ഭക്തർക്കായി വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തിയൊന്ന് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ എട്ട് വരെ നടക്കുന്ന നാഗപ്പുഴ സെന്റ് മേരീസ് പള്ളിയിലെ എട്ടു നോമ്പാചരണത്തിനും പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തിന്റെ പിറവി തിരുനാളിനുമുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി മുപ്പത്തിയൊന്നിന് വൈകിട്ട് നാല് പതിനഞ്ചിന് തിരുനാളിന് കൊടിയേറ്റ് തിരുസ്വരൂപ പ്രതിഷ്ഠ ആഘോഷമായ വിശുദ്ധ കുർബാന എന്നിവ നടക്കും ഏഴി തൊള്ളായിരം കാലഘട്ടത്തിൽ ആരംഭിച്ച പള്ളിയിലെ തിരുനാൾ ചടങ്ങുകൾക്ക് നാൽപ്പതോളം വൈദികർ നേതൃത്വം നൽകുമെന്ന് പള്ളി വികാരി ഫാദർ പോൾ നെടുമ്പുറത്ത് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആ പുരാതനത്വമല്ല ഇന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ വർത്തമാനകാല പ്രസക്തിയാണ് ഓരോ ദിവസവും വിവിധ ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥം തേടി അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിച്ചു പോകുന്ന അനേകരെ അനുദിനം കാണുമ്പോൾ അത് വലിയ ഒരു ചാരിതാർത്ഥ്യം പകരുന്ന അനുഭവമാണ് അമ്മ തങ്ങളുടെ ആശ്രയമാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് അമ്മയുടെ പാതാന്തികത്തിൽ ശരണം വെച്ച് വരുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾ അവരാണ് ഇന്ന് നാഗപ്പുഴയെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നത് അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയും അവരുടെ നേർച്ച കാഴ്ചകളും നാഗപ്പുഴയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വലിയ ഒരു ചൈതന്യമാണ് ഈ നാടിൻ്റെ ശോഭ അത് അനേകം ദേശങ്ങളിലേക്ക് പ്രസരിക്കുന്നതിന് കാരണമാവുന്നതും ഈ ഭക്തജന പ്രവാഹമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ആഘോഷമാണ് ഏറ്റവും വിപുലമായ ആഘോഷമാണ് എട്ടുദിൻ ബാചരണവും പതിനഞ്ച് വർഷത്തോ ദിവസത്തോളം നീളുന്ന തിരുനാൾ ആഘോഷവും തിരുനാൾ ദിനങ്ങളിൽ വിവിധ സമയങ്ങളിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന നൊവേന ജപമാല പ്രദക്ഷിണം എന്നിവ നടക്കും സെപ്റ്റംബർ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ അമ്പ് മുടി എന്നിവ എഴുന്നള്ളിക്കുന്നതിനും കുംഭസാരിക്കുന്നതിനുമുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് തിരുനാൾ ദിവസങ്ങളിൽ പള്ളിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന ഭക്തർക്ക് പ്രാർത്ഥനാ ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനും വിപുലമായ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ തിരുനാളിന് വേണ്ട ഒരുക്കങ്ങൾ രണ്ടു മാസം മുമ്പേ തന്നെ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് വളരെ വിശാലമായ പന്തൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള വൈദ്യുത ദീപാലങ്കാരങ്ങൾ അനേകം വാഹനങ്ങൾക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും തന്നെ പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേരുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ഇവിടെ സജ്ജമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി നാളെ വൈകുന്നേരം നാലേകാലിനാണ് കുടിയേറ്റ് നടത്തുന്നത് അന്ന് കുടിയേറ്റിന് മുമ്പായിട്ട് ഇടവീടെ നാല് പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി ജപമാല റാലിയായിട്ടാണ് പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്നത് അതിനുശേഷം അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസം ബൈബിൾ കൺവെൻഷൻ വചന പ്രഘോഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കപ്പൂച്ചൻ വൈദികരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കൺവെൻഷൻ നടക്കുന്നത് തിരുനാളിനോടനുബന്ധിച്ച് ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തൊന്ന് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ നാല് വരെ കപ്പൂച്ചൻ വൈദികരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മരിയൻ കൺവെൻഷൻ നടക്കും സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചിന് എട്ടാമിടം ആഘോഷിക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൊടുപുഴ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപതാമത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവ ജയന്തി ആഘോഷങ്ങൾക്കായി നാടും നഗരവും ഒരുങ്ങി ചതയ ദിനത്തിൽ ആയിരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഘോഷയാത്ര പൊതുസമ്മേളനം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചടങ്ങുകളാണ് തൊടുപുഴയിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി തൊടുപുഴ നഗരവും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളുമെല്ലാം മഞ്ഞക്കൊടികൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച് വർണ്ണാഭമാക്കി വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം മുനിസിപ്പൽ മൈതാനിയിൽ നടക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിൽ ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് എം പി എം എം മണി എം എൽ എ തുടങ്ങി നിരവധി പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കും ആഘോഷങ്ങൾക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി എസ് എൻ ഡി പി യോഗം തൊടുപുഴ യൂണിയൻ നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു എസ് എൻ ഡി പി യോഗം തൊടുപുഴ യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപതാമത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവ ജയന്തി ആഘോഷങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി നേതാക്കൾ അറിയിച്ചു ജയന്തി ദിനമായ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മുപ്പത് മുതൽ യൂണിയൻ ഓഫീസ് ഗുരുസന്നിധിയിൽ വൈക്കം ബെന്നിശാന്തിയുടെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ ഗുരുപൂജയും സമൂഹ പ്രാർത്ഥനയും നടക്കും ഒൻപതിന് യൂണിയൻ ചെയർമാൻ എ ജി തങ്കപ്പൻ പതാക ഉയർത്തും ശാഖകളിൽ നിന്ന് എത്തിച്ചേ
ഒന്നായി ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകർ മഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് ഘോഷയാത്രയിൽ അണിനിരക്കും വാദിമേളങ്ങൾ നിശ്ചല ദൃശ്യങ്ങൾ പ്ലോട്ടുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വർണ്ണാഭമായ ഘോഷയാത്രയാണ് നടക്കുകയെന്ന് യൂണിയൻ കൺവീനർ വി ബി സുകുമാരൻ പറഞ്ഞു ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മുന്നോടിയായി തൊടുപുഴ നഗരവും പരിസരങ്ങളും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളുമെല്ലാം മഞ്ഞ കൊടിതോരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച് വർണ്ണാഭമാക്കി ആയിരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഘോഷയാത്രയിൽ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനും യുവാക്കളുടെ പ്രത്യേക വോളന്റിയർമാരെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് യൂത്ത് മൂവ്മെന്റ് യൂണിയൻ ചെയർമാൻ ലിഗിൻ ഗോപിനാഥ് കൺവീനർ വിനീത് മുട്ടം എന്നിവർ പറഞ്ഞു എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും എല്ലാ ശാഖാതലങ്ങളിലും അലങ്കാരങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും പൂർത്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാളെ രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഗുരുദേവ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും എല്ലാ ശാഖകളിലും പ്രാർത്ഥനാ നിർഭരമായ ചടങ്ങുകളോടെ ഗുരുദേവ ജയന്തി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമാവുകയാണ് നാൽപ്പത്താറ് ശാഖകളിലെയും ഘോഷയാത്രകൾ മങ്ങാട്ടുകോല ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വന്ന് സംഗമിക്കുകയും ഏകദേശം രണ്ടര മണിയോടുകൂടി അവിടെ നിന്നും ഘോഷയാത്ര ആരംഭിക്കുകയും തൊടുപുഴ ടൗൺ ചുറ്റി നമ്മുടെ മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഏകദേശം നാല് മണിയോടുകൂടി സമാപിക്കുകയുമാണ് അതിനുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എല്ലാ എല്ലാ ശാഖാതലങ്ങളിൽ നിന്നും യൂത്ത് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെയും മറ്റ് വനിതാ സംഘത്തിൻ്റെയും എല്ലാ പ്രവർത്തകരും അണിനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല നല്ല രീതിയിലും ഏകദേശം ഏഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നടക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഘോഷയാത്രയായി മാറ്റുന്നതിനുള്ള എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എല്ലാ ശാഖകളിൽ നിന്നും അഞ്ച് പേരെ വീതം യൂത്ത് മൂവ്മെൻറ്റുകാരെയും നമ്മൾ ടൗണിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ ഘോഷയാത്ര നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും വാഹനങ്ങൾക്ക് വലിയ തടസ്സമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഇതുവരെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് വൈകിട്ട് മൂന്നിന് മുനിസിപ്പൽ മൈതാനത്തെ ശ്രീനാരായണ നഗറിൽ നടക്കുന്ന ജയന്തി സമ്മേളനം അഡ്വക്കേറ്റ് ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും യൂണിയൻ ചെയർമാൻ എ ജി തങ്കപ്പൻ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും യൂണിയൻ കൺവീനർ വി ബി സുകുമാരൻ സ്വാഗതം പറയും എം എം മണി എം എൽ എ ജയന്തി സന്ദേശം നൽകും ഡോക്ടർ എം എം ബഷീർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും എൻഡോമെന്റ് വിദ്യാഭ്യാസ ക്യാഷ് അവാർഡ് വിതരണം സമ്മാനദാനം എന്നിവ മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ സനീഷ് ജോർജ് നിർവഹിക്കും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഇന്ദു സുകുമാരൻ സ്കൂൾ മാനേജർ സി പി സുദർശനൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ പി ടി ഷിബു കെ കെ മനോജ് എ ബി സന്തോഷ് സ്മിത ഉല്ലാസ് യൂത്ത് മൂവ്മെന്റ് യൂണിയൻ ചെയർമാൻ ലിഗിൻ ഗോപിനാഥ് എംപ്ലോയീസ് ഫോറം പ്രസിഡന്റ് സി കെ അഞ്ചുമോൻ വനിതാ സംഘം യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് ഗിരിജാ ശിവൻ എസ് എൻ ഡി പി വൈദിക യോഗം യൂണിയൻ സെക്രട്ടറി കെ എൻ രാമചന്ദ്രൻ ശാന്തി യൂത്ത് മൂവ്മെന്റ് യൂണിയൻ കൺവീനർ വിനീത് മുട്ടം പെൻഷനേഴ്സ് കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറി ടി പി ബാബു എംപ്ലോയീസ് ഫോറം സെക്രട്ടറി എം എൻ പ്രദീപ് കുമാർ രവിവാര പാഠശാല ചെയർമാൻ പി ടി പ്രകാശ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൊടുപുഴ
പൊതുപ്രവർത്തകനായ ജോഷി കന്യാകുഴി ഇത്തവണയും നിർധനർക്കും രോഗികൾക്കും ഓണക്കിറ്റുമായി എത്തി രാജാക്കാട്ടിലെ നാൽപ്പതോളം കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് ജോഷി മാതൃകാ പ്രവർത്തനം എല്ലാ വർഷവും ചെയ്തു വരുന്നത് ഒൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് രാജാക്കാട് പഞ്ചായത്തിലെ പതിമൂന്ന് വീടുകളിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ചതാണ് ഈ സേവന പ്രവർത്തനം വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളും സംഘടനകളും നൽകുന്ന സാധനങ്ങൾ ഓണക്കിറ്റായി ഒരുക്കി ജോഷി വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു നൽകും ഒൻപത് വർഷമായി ചെയ്തു വരുന്ന സേവനം ഇത്തവണ നാൽപ്പതോളം വീടുകൾക്ക് സഹായം എത്തിച്ചു നൽകുന്നതിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു നിർധന കുടുംബങ്ങൾക്കും കിടപ്പ് രോഗികൾക്കുമെല്ലാമാണ് ജോഷിയുടെ ഈ ഓണസമ്മാനം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി കൂടിയാണ് ജോഷി കന്യാകുഴി കോവിഡ് കാലത്തും പ്രളയസമയത്തും ജോഷി ചെയ്ത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറെ പ്രശംസയ്ക്ക് ഇടവരുത്തിയിരുന്നു ഇനിയും നിരവധി സേവന സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നാണ് ജോഷിയുടെ ആഗ്രഹം ഈ വർഷം ഒമ്പതാമത്തെ വർഷമാണ് ഞങ്ങൾ പാവപ്പെട്ട് വളർന്നു കിടക്കുന്ന ആളുകളെ നിർദ്ധരായ രോഗികൾക്കും കൊണ്ടുപോയി പച്ചക്കറികൾ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വലിയ രീതിയിൽ നിന്ന് ചെറിയ രീതിയിൽ ഒരു സാമ്പാർ കൂട്ട് പപ്പടം തേങ്ങ സാമ്പാർ പൊടി അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നത് എന്താണേലും ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും രാജക്കാട് പഞ്ചായത്തിൽ നിർദ്ധരായി കിടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഞങ്ങളാൽ പറ്റുന്ന ഒരു സഹായമാണ് ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സഹായം ഞങ്ങൾക്ക് പല ആളുകളും പല കടക്കാരും ആളുകളും ചെയ്ത മുഖേനയാണ് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പല കടകളിലും ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളെ കണ്ടോടുകൂടി തന്നെ ആളുകൾ കിറ്റെടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വെക്കുക എന്നാൽ ജോഷിയുടെ ഓണത്തിൽ കൊടുക്കാനുള്ള സാധനം പറഞ്ഞാൽ കടി ചെയ്യുകയാണ് ജോഷിക്കൊപ്പം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരായ ജോയി തമ്പുഴ തങ്കച്ചൻ പൊളിക്കൽ തുടങ്ങിയവരും കിറ്റ് വിതരണത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു നിസ് ബ്യൂറോ രാജാക്കാട് പാൽക്കുളംമേട് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ താഴ്വാരത്തേക്ക് കൂടുതൽ സഞ്ചാരികളെ എത്തിക്കുന്നതിന് പ്രയോജനപ്പെടും വിധം റോഡും പാലവും നിർമ്മിക്കുമെന്ന് ഇടുക്കി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഡിവിഷൻ മെമ്പർ ആൻസി തോമസ് ടൂറിസത്തിന് വളരെയധികം സാധ്യതയുണ്ടായിട്ടും വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് സമീപത്തേക്കുള്ള റോഡ് യാത്രായോഗ്യമല്ലാതെ കിടക്കുന്ന വിവരം വി ബി സി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാർത്ത ചെയ്തിരുന്നു ഈ വാർത്ത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ആൻസി തോമസ് വരും വർഷങ്ങളിൽ ഈ റോഡിനു വേണ്ടി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഞ്ഞിക്കുഴി വാഴത്തോപ്പ് പഞ്ചായത്തുകളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന പാൽക്കുളം സഞ്ചാരികളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുന്ന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ് ജൂൺ മാസം മുതൽ ഡിസംബർ വരെ പാൽക്കുളം മലയുടെ മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് പതിക്കുന്ന അരുവി ആരെയും ആകർഷിക്കുന്നതാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് താഴ്വാരത്ത് കൂടി ഒരു റോഡ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചെറിയ വാഹനങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് അതിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ആൻസി തോമസ് കൊക്കർകുളം സന്ദർശിക്കുകയും വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് താഴെ പാലവും വരും വർഷങ്ങളിൽ റോഡും നിർമ്മിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു വികസന ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് പാൽക്കുളം മേട്ടിലേക്ക് അവിടെ ഒത്തേറെ പ്രദേശവാസികൾ ബുദ്ധിമുട്ടി കഴിയുന്ന ഒരു റോഡാണത് നമുക്ക് ആ റോഡ് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ടൂറിസ്റ്റുകളെ പാൽക്കുളം മേട്ടിലേക്ക് ആകർഷിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ വരും വർഷങ്ങളിൽ ആ റോഡിൻ്റെ വികസന പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി ഇടുക്കി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചെറിയ ഫണ്ട് ആണെങ്കിൽ പോലും അത് വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ടൂറിസത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ഈ പ്രദേശവാസികളുടെ ഉന്നമനത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കുന്നതാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ടൂറിസം മേഖലയെ മാത്രമേ ടൂറിസത്തിന് മാത്രമേ ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഇടുക്കിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ടൂറിസ് ടൂറിസ്റ്റുകളെ ആകർഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇനിയുള്ള കാലം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ടൂറിസം വികസനത്തിന്റെ ആദ്യ പടിയായി സ്വകാര്യ സംരംഭകർ അടുത്തിടെ പ്രദേശത്തെ റിസോർട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെ ആരംഭിച്ചിരുന്നു റോഡ് യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ പ്രദേശത്തെ നിരവധി കുടുംബങ്ങൾക്കും ഇത് ഗുണം ചെയ്യും തകർന്നുപോയ കേരള സാമ്പത്തിക സാഹചര്യത്തെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുവാൻ ടൂറിസം വികസനത്തിന് കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ആൻസി തോമസ് വ്യക്തമാക്കി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഇടുക്കി സഹായ കേന്ദ്രയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇടുക്കി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഓണാഘോഷവും ഓണസദ്യയും നടന്നു സഹായ കേന്ദ്ര ചെയർമാൻ എ പി ഉസ്മാൻ ഭദ്രദീപം തെളിയിച്ച് ഓണാഘോഷങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർഷങ്ങളായി ഇടുക്കി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ രോഗികൾക്കും കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്കും ഉച്ചഭക്ഷണം നൽകി വരുന്ന സഹായ കേന്ദ്ര ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇക്കുറിയും വിപുലമായ രീതിയിൽ ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു ആശുപത്രിയിലെ ജീവനക്കാർക്കും രോഗികൾക്കുമായാണ് ഓണസദ്യ ഒരുക്കിയത് സഹായ കേന്ദ്ര ചെയർമാൻ എ പി ഉസ്മാൻ
അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് ആളുകൾക്കും വേണ്ടി എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ചഭക്ഷണം ഒരുക്കുവാൻ എല്ലാവരുടെയും സഹായം കൊണ്ട് ഈ സംരംഭത്തിന് കഴിയുന്നു എന്ന കാര്യം ചാരിതാർത്ഥ്യപൂർവ്വം പൊതുപ്രവർത്തകരും വ്യാപാരികളുമായ എം ഡി അർജുനൻ പി എൻ സതീശൻ ജോസ് കുഴികണ്ഠം ബാബു ജോസഫ് ഔസബച്ചൻ ഇടക്കുളത്തിൽ ടിൻസ് ജെയിംസ് പി ജെ ജോസഫ് കേരള പോലീസ് സൊസൈറ്റി അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ആർ ബൈജു രജനി എൽ കെ ഇബ്രാഹിം കുട്ടി അഹമ്മദ് കബീർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഇടുക്കി ബംഗാളിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ദേശീയ സബ് ജൂനിയർ ബോയ്സ് നാഷണൽ ഫുട്ബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് കേരള ടീമിന് വേണ്ടിയുള്ള സെലക്ഷൻ ക്യാമ്പ് തൊടുപുഴ സോക്കർ സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടന്നു സംസ്ഥാന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പതിനാല് ജില്ലകളിൽ നിന്നും പങ്കെടുത്ത ഏറ്റവും മികച്ച മുപ്പത് പേരെയാണ് ക്യാമ്പിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തത് കെ എഫ് എ സെക്രട്ടറി അനിൽകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡി എഫ് എ പ്രസിഡന്റ് പി എസ് അലിംകുട്ടി ടീം അംഗങ്ങളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഡി എഫ് എ സോക്കർ സ്കൂൾ എന്നിവയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ദേശീയ സബ് ജൂനിയർ ബോയ്സ് നാഷണൽ ഫുട്ബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സെലക്ഷൻ ക്യാമ്പ് നടത്തിയത് ഫുട്ബോൾ കോച്ച് അരുൺ പ്രതാപും അസിസ്റ്റന്റ് കോച്ച് ബിജു ബി എനും നേതൃത്വം നൽകി സംസ്ഥാന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ പതിനാല് ജില്ലകളിൽ നിന്നും പങ്കെടുത്ത ഏറ്റവും മികച്ച മുപ്പത് പേരെയാണ് ക്യാമ്പിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തത് അതിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിരണ്ട് കുട്ടികളെ കേരളത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കാനായി നാഷണൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്തു ബംഗാളിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ദേശീയ സബ് ജൂനിയർ ബോയ്സ് നാഷണൽ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിനുള്ള കേരള ടീമിൻ്റെ സെലക്ഷൻ ക്യാമ്പാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി മുതൽ തൊടുപുഴ സോക്കർ സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ഈ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച മുപ്പത് സബ് ജൂനിയർ കളിക്കാരെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്യാമ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അതിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി ഒൻപതാം തീയതി നമ്മൾ എട്ട് പേരെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരുടെ കേരള ടീം ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഈ തൊടുപുഴ സോക്കർ സ്കൂളിൽ നമ്മൾ ഇടുക്കി ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ്റെയും സോക്കർ സ്കൂളിൻ്റെയും മികച്ച പിന്തുണ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനാൽ ഈ ക്യാമ്പ് വളരെയേറെ വിജയകരമായി നമുക്ക് നടത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി നമ്മൾ കാലത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ സോക്കർ സ്കൂളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ചൊല്ലുകയാണ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ബംഗാളിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബംഗാളിൽ കളിക്കാൻ കെ എഫ് എ സെക്രട്ടറി അനിൽകുമാറിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഡി എഫ് എ പ്രസിഡന്റ് പി എസ് സലിംകുട്ടി ടീം അംഗങ്ങളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു ബംഗാളിൽ വെച്ചാണ് ഈ വർഷത്തെ ദേശീയ സബ് ജൂനിയർ ബോയ്സ് നാഷണൽ ഫുട്ബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് നടക്കുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് വരെ നീണ്ടു നിന്ന അഞ്ചു ദിവസത്തെ ക്യാമ്പിലൂടെയാണ് ടീം അംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഇടുക്കി ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷന്റെയും സോക്കർ സ്കൂളിന്റെയും മികച്ച പിന്തുണ ഇതിന് ലഭിച്ചുവെന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് കോച്ച് ബിജു ബി എൻ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൊടുപുഴ ലക്കി സ്റ്റാർ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഓണാഘോഷ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു കലാ കായിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തു നിന്നും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഉണ്ടപ്ലാവിലെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് ലക്കി സ്റ്റാർ ക്ലബ് ഓണാഘോഷ പരിപാടിയുടെ സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് കെ എം നിഷാദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ലക്കി സ്റ്റാർ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഓണാഘോഷ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു കലാ കായിക സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് എന്നും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഉണ്ടപ്ലാവിലെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് ലക്കി സ്റ്റാർ ക്ലബ് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുൻതൂക്കം കൊടുത്തുകൊണ്ട് മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകുന്ന ക്ലബിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം അംഗങ്ങളുണ്ട് തിരുവോണ ദിനത്തിൽ രാവിലെ മുതൽ കുട്ടികളുടെ കലാ കായിക മത്സരങ്ങളും മുതിർന്നവരുടെ വടംവലി മത്സരം പായസം വിതരണം മുതലായവയും സംഘടിപ്പിച്ചു ഓണാഘോഷ പരിപാടിയുടെ സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് കെ എം നിഷാദ് അധ്യക്ഷനായി പി എം ഷെമീർ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു ക്ലബ് ഭാരവാഹികളായ അൻസാരി മുണ്ടയ്ക്കൽ ഫാഹിദ് ഉള്ളാടൻ പറമ്പിൽ ഷാമൽ അസീസ് അമീർ യു എം നിയാസ് കരീം അരുൺ മണി റബീഷ് വി കെ അബി വി കെ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു അമീർ ഉള്ളാടൻ പറമ്പിൽ നന്ദി പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൊടുപുഴ തിരുവോണ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കുമാരമംഗലം വള്ളിയാനിക്കട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരുക്കിയ അത്തപ്പൂക്കളം ശ്രദ്ധേയമായി അതിന്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് ചിങ്ങത്തേര് വന്നെത്തുമ്പോൾ പൂവേ പോലെ പാട്ട് ചിങ്ങത്തേര് പൊൻ ചിങ്ങത്തേര് വന്നെത്തുമ്പോൾ പൂവേ പോലെ പാട്ട് മലയാള പെൺകൊടിയെ മണിമാറിൽ ചാർത്തിയിട മലരോണ കുടവയുമായി മാധവി തമ്പ്രാനെത്തും ചിങ്ങത്തേര് പൂപ്പറി കെടി കെണ്ണാളെ ചോടൊരു കെടി കെണ്ണാളെ പൊന്നിൻ ചിങ്ങത്തേര് വരുന്നടി കണ്ണാളെ
നാടെങ്ങും ഓണാഘോഷം നടന്നു വിവിധ മത്സരങ്ങളും സാംസ്കാരിക സമ്മേളനങ്ങളും നടന്നു സുപ്രസിദ്ധ മരിയൻ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായ നാഗപ്പുഴ സെന്റ് മേരീസ് പള്ളിയിലെ എട്ട് നോമ്പാചരണവും പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തിന്റെ പിറവി തിരുനാളും ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തിയൊന്ന് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ എട്ട് വരെ നടക്കുമെന്ന് പള്ളി വികാരി ഫാദർ പോൾ നെടുമ്പുറത്ത് അറിയിച്ചു നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപതാമത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവ ജയന്തി ആഘോഷങ്ങൾക്കായി നാടും നഗരവും ഒരുങ്ങി പൊതുപ്രവർത്തകനായ ജോഷി കന്യാകുഴി ഇത്തവണയും നിർധനർക്കും രോഗികൾക്കും ഓണക്കിറ്റുമായി എത്തി രാജാക്കാട്ടിലെ നാൽപ്പതോളം കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് ജോഷി കിറ്റുകൾ നൽകി വരുന്നത് വൈക്കം ബ്രദേഴ്സ് ടൈംസ് ആൻഡ് മൊബൈൽസ് പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം തൊടുപുഴ ഇതോടുകൂടി വാർത്താ ബുലറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാര